So finally, the most anticipated Ethereum merge is completed. This merge is also called as the Paris upgrade. और ये एक सीरीज ऑफ अपग्रेड्स का पहला अपग्रेड है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर हुआ है सो विद दिस अपग्रेड द इथेरियम इज नाउ सक्सेसफुली ट्रांजिशनड फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक एंड दिस इज द न्यू कंसेंसस मैकेनिज्म दैट इथेरियम विल बी यूजिंग विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेंसस मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू द इथेरियम ब्लॉकचेन द टोटल कंजम्पशन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दैट वाज प्रीवियसली इज नाउ रिड्यूस्ड बाय 99.95% पर ये सारी बातें एक साइड की जाए तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी इसके साथ बाहर आए थे जिसका आंसर हम लोग करने वाले हैं बिकॉज व्हेन आई हर्ड अबाउट ऑल दोस मिसकंसेप्शंस आई डिड द रिसर्च एंड ट्राई टू कम अप विद ऑल द फैक्ट्स एंड ट्रू आंसर्स व्हाई बिकॉज अ लॉट ऑफ स्कैमर्स आर आउट देयर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक दिस एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम एंड दे आर ट्राइंग टू स्कैम पीपल एंड आई डोंट वॉन्ट यू पीपल गेट स्कैम्ड दैट्स वाई दिस वीडियो इज फॉर यू सो दिस वीडियो विल प्रोवाइड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दीरियम मर्ज as well as what are the things that you need to do and what are the things that you shouldn't do and if somebody is trying to make you do that things he is definitely a scammer so this is just a awareness video so hello and welcome everyone you are watching help with penny aur mera naam hai shriyash pande thanks for joining in and see you on the other side So now let's start with the merge itself. But before I want to tell you about all the misconception and the answer related to the Ethereum merge, I want to show you something really interesting. जो कि एक fact हो गया as a history it became as a history that the first block that was mined after the merge, यानी कि जैसे ही proof of work से proof of stake में transition हुआ, उसके बाद जो पहला block mine हुआ था Ethereum blockchain पे after the Paris upgrade, उस blockchain का जो total फीस था ट्रांजेक्शन फीस था दैट वॉज ओवर फोर्टी सिक्स इथीरियम फोर्टी सिक्स इथीरियम वॉज पेड फॉर दैट ब्लॉक एंड आउट ऑफ दैट फोर्टी सिक्स इथीरियम वन पॉइंट फोर इथीरियम वॉज बर्न एज अ गैस फी एंड द ब्लॉक रिवॉर्ड रिमेन टू बी फोर्टी फाइव पॉइंट जीरो थ्री ईट एंड दिस इज जस्ट अ हिस्ट्री की जो पहला ब्लॉक था प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आने पर उसकी इतनी हाई फीस थी अब नो बट दिस इज जस्ट फॉर दिस ब्लॉक आफ्टर दिस बिकॉज I don't know uh, a particular contract was created somebody uh, actually minted an nft and paid 36 ethereum as a fees gas fees and a lot of transactions were there around 80 transactions were there in that block and that's why the gas fees was 46 ether so this was just a fact and i wanted to let you know all ki aap log bhi pooch sakte hain maybe ye kabhi ek aisa question bhi aa sakta hai ki jo first block mine hua tha after the transition उसमें कितना ब्लॉक रिवॉर्ड मिला था सो द ब्लॉक नंबर इज वन एंड एज इन दिस ब्लॉक द ब्लॉक रिवॉर्ड वाज 45 फाइव आफ्टर बर्निंग द फीस तो जो फीस का बर्न मैकेनिज्म है अगर किसी को वो भी समझना तो मैं तुरंत बता देता हूँ सो द गैस फीस दैट इज बर्न इज एक्चुअली द बेस गैस फीस पर गैस एंड द अमाउंट ऑफ गैस यूज सो द बेस गैस फीस इज लाइक दिस नंबर ऑफ जीरो इन टू द अमाउंट ऑफ गैस यूज इन टू मल्टीप्लाइड बाई दिस सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फीस दैट विल बी बर्न सो दैट इज अराउंड वन पॉइंट फोर इट सो दैट वॉज बर्न सो दिस वॉज जस्ट अ फैक्ट एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस फैक्ट और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं हमेशा अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट लेके आने की कोशिश करता हूँ ऑल रिलेटेड टू क्रिप्टो वेब थ्री ब्लॉक चेन एंड ट्रेडिंग ऑल्सो जो कि हम जल्दी शुरू करेंगे कभी ना कभी ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द मर्ज सो दिस वॉज द फर्स्ट अपग्रेड जिसको हम लोग कहते हैं पैरिस अपग्रेड एंड दिस इज दिस वॉज द मोस्ट एंटिसिपेटेड मर्ज जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था अब इस मर्ज के साथ साथ बहुत सारी बात आई कि लोगों को बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हुई कि आखिर क्या पुरानी जो ब्लॉक चेन है प्रूफ ऑफ वर्क वाली वो खत्म हो जाएगी या फिर दो नई ब्लॉक चेन बन जाएंगी ईट वन ईट टू सो आफ्टर द मर्ज द ईट टू इज नो मोर द ईट टू टर्म इज डिप्रिशिएटेड दैट मीन्स एज द बोथ द ब्लॉक चेन गॉट मर्ज देर इज नो ईट टू देर इज जस्ट वन ब्लॉक चेन कॉल्ड एज इथीरियम नाउ दिस इज द इथीरियम फाउंडेशन वेबसाइट where you will get all the details because यहाँ पर सबसे ज़्यादा trusted details होती हैं और यहाँ पर ही आपको सारी details मिलेंगी क्योंकि ये खुद Ethereum Foundation की website है so the merge वो got executed on September 15, 2022 ये भी एक historic date हो गई और इसको भी लिख के रखना है so according to Vitalik uh, Buterin according to the Ethereum Foundation after the merge the एन total energy consumption जो कि पहले use होता था जितना भी if that was 100% so it is now reduced by 99.95% and that is a drastic uh, reduction in the energy consumption also vitalik buterin in his 
एच सी सी कॉन्फ्रेंस टोल्ड दैट आफ्टर द मर्ज द होल ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन विल डिक्रीज बाई जीरो पॉइंट टू परसेंट बिकॉज जीरो पॉइंट टू परसेंट ऑल द इथीरियम माइनर्स वर्क कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द टोटल वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट वॉट एक्चुअली मर्ज इज एंड वॉट आर द मिसकनसेप्शन सो जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दैट दो डोंट अंडरस्टैंड द मर्ज सो प्रीवियसली द कंसेंसस मैकेनिज्म दैट वॉज यूज बाई इथीरियम ब्लॉक चेन वॉज प्रूफ ऑफ वर्क ना वॉट वॉज वॉट इज प्रूफ ऑफ वर्क इन प्रूफ ऑफ वर्क देर आर माइनर दैट एक्चुअली वैलिडेट द ट्रांजेक्शन एंड इन ऑर्डर टू माइन अ ब्लॉक यू नीड टू प्रोवाइड एनर्जी कंजम्पन एंड बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड का यूज होता था इन ऑर्डर टू माइन ब्लॉक्स ऑन द इथीरियम ब्लॉक चेन आफ्टर द मर्ज नाउ द कंसेंसस मैकेनिज्म दैट इज यूज बाय द इथीरियम ब्लॉक चेन इज प्रूफ ऑफ स्टेक where uh, mining is not required in order to produce new blocks all the participants who have staked their ethereum means ether is not ethereum ethereum is a blockchain and ether is the native coin or the governance coin all the participants who have staked their ether they will be basically uh, validating the blocks as well as producing the blocks now let's talk about like what actually happened with the merge so they just gave a very great example in order to explain that how actually the merge happened so according to the ethereum foundation there is a story like thing just keep it like imagine it so they told like ki suppose ki 2015 mein jab pehli baar ethereum blockchain launch hui so it is like a spaceship to ek spaceship launch hua fir jaise jaise wo spaceship grow hota gaya to 2020 mein jo ethereum ke developers the unhone kya kiya ki unko laga ki yaar ye spaceship bahut zyada fuel le raha hai और इस स्पेसशिप को अगर पूरी दुनिया घूमनी तो इतना फ्यूल मतलब यूज़ करना अच्छी बात नहीं होगी तो वी नीड टू स्विच समथिंग लाइक जैसे कि आयन लैंड का हार्ट होता है जो कि उसको पूरी इलेक्ट्रिसिटी uh, पूरी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है तो समथिंग लाइक दैट सो इन 2020 बीकन चेन केम इन टू एग्जिस्टेंस नाउ दिस बीकन चेन इज द चेन दैट गॉट मर्ज विद द प्रीवियस चेन अब जो पहला वाला स्पेसशिप था उसी के पैरल इंडोन ट्वेंटी में एक स्पेसशिप और उड़ाया अब वो दोनों स्पेसशिप को मर्ज करके एक स्पेसशिप बनाना था बेसिकली जो प्रूफ ऑफ स्टेक का स्पेसशिप था उसका हार्ट निकाल के उसका इंजन निकाल के प्रूफ ऑफ वर्क में लगा देना था ताकि एक ही ब्लॉकचेन रहे और उसी पे सारा ट्रांजैक्शन रहे नाउ यू एज अ यूजर और वी एज अ यूजर व्हाट वी नीड टू डू आफ्टर द मर्ज नथिंग एब्सोल्यूटली नथिंग सो इफ वी आर अ यूजर और अ होल्डर ऑफ इथीरियम एंड हमारे किसी भी वॉलेट में इथीरियम पड़ा हुआ है इथर पड़ा हुआ है या फिर कोई भी हमारे पास एन एफ टीज है कोई असेट है इथर ब्लॉक चेन पे इथीरियम ब्लॉक चेन पे तो हमें कुछ भी नहीं करना है एवरी थिंग विल वर्क फाइन बिकॉज ईच एंड एवरी थिंग इज बींग ट्रांसफर्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉक चेन टू इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉक चेन एंड ऑल्सो देर इज नथिंग लाइक ईट वन ईट टू एंड यू कैन थिंक ऑफ लाइक हेयर लेट मी शो यू वाई आई एन जस्ट टेलिंग लेट मी शो यू ऑल्सो दैट वॉट आर द थिंग्स हैपन so for the users and holders you can see the merge did not change anything for the holders and users that means you do not need to do anything at your end and if somebody is basically trying to uh, ask you make you do something yaar ye karo otherwise you will lose lose your asset so he is definitely trying to scam you don't fall for any scams because there is absolutely nothing you have to do on your own end now as you can see here that no action is required to upgrade on your part and uh, what is this thing like eth is just eth because that that what i just told that there is nothing like eth one eth two or old eth or new eth because both the blockchains just merged and now there is only one uh, blockchain called as the ethereum blockchain jo ki pehle bhi thi aur abhi bhi hai now uh, if you are a node operator and dapp developer uh, here are few documentations that if you also want to learn as a user you can check out these things like kya kuch change hua smart contracts ke liye या फिर कोई चीज़ पर्टिकुलरली चेंज हुई नहीं देर इज नथिंग चेंज एंड यू डो नॉट हैव टू अपग्रेड एनी थिंग ऑन योर एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द एनर्जी कंजम्पन एंड स्केलिंग थिंग नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द मिसकनसेप्शन दिस इज द रियल इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि सारे आंसर्स हमें यही मिल गए सो बेसिकली दिस वॉज द फर्स्ट मिस मिसकनसेप्शन की नाउ इन ऑर्डर टू रन अ नोड ऑन द इथीरियम ब्लॉक चेन यू हैव टू स्टेक थर्टी टू ईट्स सो दिस इज फॉल्स दैट एनी वन कैन सिंक देयर ओन सेल्फ वेरीफाइड कॉपी ऑफ इथीरियम that is you can run a node no it is required it was not required before the merge not after the merge and it will never be required in order to produce the block you need to stake in order to become a validator but in order to run a node it is not required the second misconception misconception is like uh, that the eth merge failed to reduce the gas fees so the basic thing is like 
इट वॉज नेवर मेड फॉर रेड्यूसिंग द गैस फीस मीन्स ये कभी था ही नहीं कि गैस फीस रेड्यूस हो जाएगी आफ्टर द मर्ज द गैस फीस विल रेड्यूज एंड द ट्रांजेक्शन स्केलेबिलिटी विल इंक्रीज आफ्टर ऑल द सीरीज ऑफ अपग्रेड्स मीन्स लाइक आफ्टर पैरिस आफ्टर शंघाई एंड आफ्टर टू मोर अपग्रेड्स वैन एवरीथिंग मर्ज सर्ज स्प्लर्ज वर्ज एवरीथिंग विल हैपन देन ओनली इट विल दीरियम ब्लॉक चीन विल बी स्केल्ड अप टू हंड्रेड थाउजेंड ट्रांजेक्शन पर सेकेंड बिफोर दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन बिकॉज इट वॉज नेवर मेड फॉर दैट थर्ड थिंग दैट द मिसकनसेप्शन इज लाइक ट्रांजेक्शन वर एसलरेटेड आफ्टर द मर्ज बट देर इज नथिंग लाइक दैट एज आई टोल्ड लाइक इट वॉज नॉट मेड फॉर लाइक ट्रांजेक्शन स्केलिंग एंड द गैस फीस इज नॉट रेड्यूज बिकॉज दिस अपग्रेड इज नॉट मेंट फॉर दैट फोर्थ मिसकनसेप्शन इज लाइक those who have staked their eth will be able to withdraw after this merge no you will be able to withdraw your staked ethereum staked ether sorry after the shanghai upgrade when the shanghai upgrade will be done all the um, staked ethereum will be able for withdrawal but there is a limit like due to uh, for the network security nobody is uh, allowed to uh, withdraw all their staked ethereum at once so there will be few limits and limitations for that as i told like what happened to e2 e2 is a, just a term that is just depreciated because that was meant for before the merge uh, in order to uh, describe like what is e1 and what is e2 after the merge it is there is just, just one blockchain called as the ethereum blockchain now there they have showed uh, like what is the relationship between the merge and the beacon chain so the beacon chain is the new chain that is merged with the previous chain so there is one uh, very good thing that was written here i cannot find okay one more thing uh, like it is showing the the merge and the shanghai upgrade so after the shanghai upgrade those who want to withdraw the uh, withdraw their ether they can withdraw now talking about the sharding and the merge so there was this thing uh, before that that the ethereum founders and developers were thinking like uh, in order to scale uh, the network they need to do sharding before so wo try kar rahe the ki merge se pehle wo sharding ka system la paaye ethereum blockchain pe but after that they saw that there are a lot of layer to solutions that are doing this job very efficiently so they focused only on one thing like the uh, swapping from proof of work to proof of stake consensus mechanism and they will be doing sharding uh, later on in any other upgrade because as of now they feel like it is okay uh, to do one thing at a time so that zyada se zyada focus unka reh sake aur koi bhi cheez ka nuksan na ho koi loss na ho so this was all about like ethereum merge and all about the misconceptions with their answers so if you want to read more about like what all these things are in detail i will provide the link of this uh, whole documentation in my description you can go and check out that documentation now this video is sponsored by epns epns also known as ethereum push notification service and it is a middleware layer between any dapp and the user now what does epns do EPNS acts as a communication provider layer with the help of EPNS any dapp any web3 service can send notifications to their users in a decentralized um, in a decentralized manner and in a platform independent way now in order to if you want to learn more about EPNS protocol i will be pinning a, a video in the i button go and check out that video and you will surely definitely love that video because each and every detail about this awesome project is present in that video so this was all about this video guys see you in the next video till then keep learning keep educating jai hind